और सब गाइज तो देखते ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मतलब ये टॉर्क के ऊपर का क्वेश्चन है और नॉर्मल जो काइनामेटिकल इक्वेशन हम लोग जो पढ़ते हैं फॉर कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन उनके ऊपर का क्वेश्चन तो देखते क्वेश्चन में क्या दिया है इट इज सॉलिड स्फियर ऑफ मास वन के जी एंड रेडियस वन मीटर ठीक है एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर फाइंड द कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू रोटेट द स्फीयर विथ टेन रेडियन पर सेकेंड इन टू सेकेंड्स तो ये ओमेगा फाइनल दिया हुआ है तो ओमेगा इनिशियल तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल जीरो है एंगुलर वेलोसिटी फाइनल टेन रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है और कितने टाइम में टू सेकेंड्स में तो अब तक का इन्फॉर्मेशन इतना है अब यहाँ पे और एक चीज पूछिए अल्सो फाइन द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द स्फीयर इन दैट टाइम इंटरवल तो पहले तो टेंजेंशियल फोर्स एफ पूछा हुआ है एंड नंबर ऑफ रोटेशन पूछा हुआ है तो ये दो चीजें पूछी हुई है ठीक है तो पहले मैं स्फीयर को ड्रॉ करता हूँ अब इस फीयर का मास दिया है टू के और इसका रेडियस है वन मीटर तो ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और एक कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स है जो अप्लाई करके इस फीयर को घुमाएगा कुछ ऐसे तो ये घुमाएगा कुछ अल्फा से तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे अननोन है अब तो मेरा पहला चीज है मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है जैसे ही मुझे एंगुलर एक्सेलेशन मिल गया मैं अपना टॉर्क इक्वेशन लगा के बेसिकली फोर्स भी फाइंड आउट कर सकता हूँ तो ठीक है पहले एंगुलर एक्सेलेशन फाइंड आउट करो तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मैं मेरा काइनामेटिकल इक्वेशन लगाऊंगा दैट इज माय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी टेन है ये जीरो है अब अल्फा कितना है अब अल्फा मुझे निकालना है तो अल्फा इंटू टाइम इज टू सेकेंड्स तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू आई फाइव रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अब जैसी अल्फा आ गया इसका मतलब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा अब यहाँ पे अल्फा आ चुका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्क्वायर आपको पता है विच इज टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर तो ठीक है मैं पहले यहाँ पे इसके वैल्यूज पुट करता हूँ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फोर्स इज इक्वल टू एफ इन टू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए मुझे चाहिए फोर्स F तो यहाँ पे R और R कट हो गया तो मुझे फोर्स मेरी F की वैल्यू मिली तो मेरा F जो होगा वो होगा टू एम आर अल्फा डिवाइड बाई फाइव बस मुझे मास पता है मुझे रेडियस पता है मुझे अल्फा पता है वैल्यू स्पुट करो और आंसर आ जाएगा आपका तो मैं यहाँ पे वैल्यू स्पुट करता हूँ तो देखो कितना वैल्यू आएगा तो इसका आंसर आएगा फोर न्यूटन सो माई टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड इज फोर न्यूटन आ गया मेरा आंसर अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाई द स्फीयर अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है नंबर ऑफ रोटेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले कितना एंगल रोटेट किया हुआ है वो देखना पड़ेगा उसके लिए मैं मेरा सेकेंड कैनामेटिकल इक्वेशन लगाऊंगा विच इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर राइट अब एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली जीरो अल्फा दिया हुआ है फाइव एंड टाइम जो है मुझे पूछा हुआ है टू सेकेंड्स तो इट इज फोर तो मेरा आंसर आ गया टेन रेडियन अब माय एंगल रोटेट इट इज टेन रेडियन तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे एक रिवोल्यूशन या एक रोटेशन के लिए एक रोटेशन में एंगल कवर होता है टू पाए तो टेन रेडियन में कितना होगा टेन डिवाइड बाई टू पाए Which is equal to phi by pi. अब ये हो गया मेरा number of rotations. तो मेरा number of rotations आ गया phi divided by phi. तो मेरा number of rotations आ गया phi by pi. So phi by pi ये हो गया मेरे number of rotations. देखो कितना easy question था. अब ये भी बहुत ही basic question था आपको समझने के लिए. 